Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Vizemania. Seht, heute nehme ich etwas später auf. Das äh, liegt vor allem daran, dass ich äh, bis gerade eben mit Indies beschäftigt war äh, und einigen Kram im Real Life zu erledigen hatte, wie das halt so manchmal ist. Deswegen habe ich gestern auch kein Video aufgenommen, aber heute gibt es dann halt wieder eins, was dann hoffentlich heute auch noch hoch <lacht> hochgeladen wird. Ähm, ja, mal sehen, wie mein Internet dort ist. Jedenfalls äh, mache ich genau dort weiter, wo ich aufgehört habe, weil es gehört sich halt so. Ne? Wir wollen jetzt wissen, wie geht das weiter? Sterben wir jetzt endlich? Wie kann das denn sein? Dann wäre das Spiel ja vorbei. Es geht ja nicht. Aber ihr werdet das alle erf alles erfahren jetzt, denn ähm, ja, wie der Titel schon gesagt hat, es ist Zeit zu sterben. Ich verrate aber nicht für wen. Ja, unsere Aufgabe ist es quasi hier, äh, Lusung mit einem Stein abzuwerfen. Der uns zulabert. Nach eurem Tod wird sich niemand an euch erinnern. Hallo. Geht doch. So. Geht weiter ins Innere des Heiligtums der Acht. Können wir machen, auf jeden Fall. Okay. Nähert euch Muschin. Gibt Rage ein. Okay. Rage. Achso. Das müssen wir da vorne machen. Hier bei Jin Su Yun. Rage. Sammelt den Dolch auf. Und tötet euch selber. Wunderbar. Einfach nur wunderbar. Alles in Ordnung, GNC? Endlich angekommen, hä? Nicht gleich aufgeben. Ich habe euch von Anfang an nicht gemacht. Bitte Schluss damit! Laut der Prophezeiung kann nur diese Person den dunklen ich Fürsten weiß, davon abhalten. Die Prophezeiung nun stimmt oder nicht? Uns bleibt keine andere Wahl mehr. Meine Rede. Ihr seid nicht allein. Vereint die Kräfte alle in der Inn und trefft und euch mit euch zu Jun. Geh, geh und rette diese Welt. Diese Welt.
Ja, dank den acht Meistern wurde die Fensternis endlich gebannt und das Schie der heiligen Bestien vereint. Lasst nicht zu, dass dieses Opfer vergebens war. Ja, Leute, ne? Aufpassen hier. Lasst nicht zu, dass dieses Opfer vergebens war. Ja, also wir sind nicht gestorben. Dafür sind die Meister zu Stein erstarrt, was so dem Tod gleichkommt. Und äh, dafür wurden wir jetzt komplett gereinigt. Ich verstehe es nicht. Die Wunde, die Dunkelheit in euch. Fort! Habt ihr Erleuchtung gefunden? Sie, es war ein Opfer. Ein Opfer? Die acht Meister? Für euch? Warum? Oh, sie müssen wirklich an euch geglaubt haben. Ich werde diese Chance nutzen. Das solltet ihr. Die acht Meister sind, waren der Rat der Ordnung. In die Gemeinschaft der Kampfkünste brachte. Ach so, der Rat der Ordnung in die Gemeinschaft der Kampfkünste brachte. Ohne ihre Führung steht es schlecht um die Welt. Ihr müsst euren Krieg ihnen zu Ehre gewinnen. Doch nun gehen wir zunächst zum Tempel. Dort zollen wir unseren Ahnen und gefallenen Freunden für gut und hier beginnt eure Lebensreise wieder auf dem rechten Weg. Ja. Wir müssen quasi jetzt Weihrauch im Schneewaldkloster verbrennen. Dafür gehen wir quasi raus und können dann hier ich meine man müsste hier reingehen. So, hier rein. Genau. Und dann hier verbrennen. Jetzt können wir hier mit jungen Damm reden. Ein neuer Anfang. Nutzt eure zweite Chance. Bin ich das überhaupt wert? Vergesst eure Vergangenheit. Konzentriert euch auf die Zukunft. Eure Freunde brauchen euch. Meister du schon war sehr um Sorge um euch, obwohl es ihm auch nicht gut geht. Vielleicht solltet ihr ihn besuchen. Wie geht es doch schon? Meister Dutschun war sehr in Sorge um euch, obwohl es ihm auch nicht gut geht. Vielleicht solltet ihr ihn besuchen. Ich konnte die Blutung stoppen und seine Wunden reinigen, doch es steht nicht gut um ihn. Er sollte sich im Hof der Stratus Zuflucht ausruhen. Gut, also unsere nächste Aufgabe ist es theoretisch zum Hof der Stratus Blüte zu gehen, wenn man denn die Hauptquest jetzt straight ahead weiter macht, aber. Wir haben ja auch blaue Quests und die lohnen sich auch jetzt gemacht zu werden, denn die geben ein bisschen Silber und so weiter, also äh, tägliche Quests machen, blaue Quests machen. Hallo, stehen bleiben. Dankeschön. Ähm, ja, wir müssen jetzt hier quasi kleine Mönche fangen, was teilweise ziemlich einfach ist, zugegebenermaßen. Ähm, für eine weg die äh, ja die, die Mönche müssen wir decken aber wir müssen auch hier ähm, quasi im Heiligtum der Acht mit äh, uns studieren mit jemanden das kann man nebenbei auch machen bringt dann auch wieder ein paar Silber und ihr seht mein Gold steigt stetig weil ich auch die Event in die immer schön mache das bringt also wirklich was ähm, und theoretisch könnte ich jetzt schon meine Waffe ab und wenn ich mir die Steine denn kaufen würde. Steine ist ja ein gutes Shit, äh, Stichwort. Mal gucken. Hier ist jetzt zur Hälfte voll. Also bald kann ich euch auch zeigen, wie das geht theoretisch. Dieser Ort, danke, dass ihr gekommen seid. Jo, ja, mal gucken. Da vorne sind noch die zu Steine starten Leute. Dieser Ort weckt sicher gemischte Gefühle in euch. Es war um die weg das Chi in euch. Jetzt mit dem Reden und jetzt können wir quasi direkt kämpfen. Und das tun wir, glaube ich, gegen beide gleichzeitig. Ich weiß es nicht genau. Ja, beide gleichzeitig. Das ist jetzt nicht der schwierigste Kampf in eurem Leben. Oder allgemeine Blade in Soul. Wählt einen der fünf Asketen.
So, jetzt kann man hier wieder wählen. Ich nehme mal einfach die. Was ich wie ein Kampf anfühle, ist auch der erste Schritt zum Krieg. So. Fertig. Jetzt müssen wir mit äh, Geo äh, Geon reden. Die haben alle so komische Namen ne? in diesem Spiel. Das ist Wahnsinn. Habt ihr ja auch schon lange festgestellt, aber den weiß ich jetzt wirklich nicht, wie ich den anspreche. Bei vielen anderen kann man sich denken, so wenn man ein bisschen Ahnung von äh, also Hong, Yong, Go, das sind alles leichte oder Bo, das sind alles leichte Namen, aber der, der hat es in sich. So, Gio Gion. Der ist dort vorne. Das war quasi der auch, mit, von dem wir die Quest angemacht haben. Oh. Jeder ja. muss seine Bestimmung finden. Ich hoffe, dass ihr Ach, das die. Ding hilfreich Entschuldigung. Möget ihr in diesem Kloster eure Schuld ablegen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Oh. Bevor ich hier weiter singe, kümmern wir uns lieber mal um die schlafenden Mönche, die dort sind. Okay. Man sollte dann auch mal eher auf die Karte gucken, weil sehen tut man das ja sonst eher schlecht. Und danach geht es dann zur Stratus-Zuflucht noch und äh, sehen wir mal, was du schon so zu sagen hast. Ja, da vorne haben wir die, die, die dösenden, die, 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 die dösenden jungen Menschen. Aufstehen! Essen ist fertig! Keine Ahnung. Wer hat an der Uhr gedreht? So. Okay, jetzt müssen wir als nächstes sammelt Feuerholz und dort facht dein Feuer in der Klosterküche. Das, ihr seht schon, die Quest dauert ein bisschen länger, deswegen gibt die auch so viel Silber. Könnt ihr einmal am Tag machen? Müsst ihr aber nicht. Gibt nachher bessere Quests, die wieder zu machen sind. Ne? Also hier haben wir das Feuerholz. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, muss ich gleich auch noch Pilze sammeln. Ja, sammelt Reizkehr. Davon fünf Stück. Sind hier quasi verstreut irgendwo. Da ist noch einer. So. Hier ist auch noch einer. zur Küche zurückkehren. So, fertig. Hoffentlich war das jetzt die letzte Aufgabe, weil sonst dauert das hier wirklich lange. Also da muss man ja schon ein bisschen was machen. So, sprecht mit Tech Wong. Okay. Mörder. Da waren drei Klöße in der Küche. Ich aß sie. Dann haben wir die Quest auch beendet. So. Nehmen wir mal die Silberfroststeine. Davon habe ich ja noch nicht so viel. Als nächstes geht es dann zur Stratus-Zuflucht. Vorher öffne ich hier aber mal die Kisten. Ja, schön, dass mein Inventar schon wieder zugemüllt wird. So. Da sind halt mega viele Waffen drin, die ich irgendwann mal abnehmen muss. Werde. Gut. Also, wir bewegen uns zur Stratus-Zuflucht und äh, ich bin ja mal gespannt auf das Gesicht von Duchun, wenn er dann erfährt, dass ich noch am Leben bin, denn eigentlich sind ja alle davon ausgegangen, dass ich sterben werde. Mal sehen. So. Ziemlich langer Weg. Hier kann man sich, glaube ich, nicht mehr teleportieren. 
direkt teleportieren dorthin. So. Ja, also wir sind hier bei der Stratus-Zuflucht und ihr seht, das ist ein ziemlich, ziemlich geiler Ort. Also, der würde definitiv auf einem äh, Sightseeing-Tour im Blade and Soul darf der nicht viel. Ne? Also, Hammer. Wirklich Hammer. Auch wenn der Fluss hier nicht ganz so gut mit dem Wasser sieht hier ein bisschen komisch aus. Ne? Aber es ist vorhanden. Und dann hier der Wasserfall. Ist schon geil. Ist schon geil. Ja. Solltet ihr euch mal angesehen haben. Habt ihr nichts als Stroh im Kopf? Ihr könnt nicht gehen, ihr seid verwundet. So. Die beiden sind also auch noch am Leben. Schön, schön. Aber unser Ziel ist ja Duchun. Trefft euch mit Duchun in der Stratus-Zuflucht. Ja, haben wir Duchun. Ihr habt euch schon erholt. Ich fühle, euer Chi hat sich verlagert. Es ist stärker als je zuvor. Aber die acht Meister. Ich kann ihre Gegenwart nicht mehr spüren. Ihr müsst es nicht sagen. Ich verstehe schon. Ich wünschte, die Dinge wären anders. Aber die acht Meister würden sich nicht grundlos opfern. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht umsonst war. Das ist alles meine Schuld. Euer Durst nach Rache an Jin Tzu Yun hat euch letztendlich zu Fall gebracht. Aber ein Fehler ist nicht das Ende der Welt. Ihr müsst daraus lernen und weitermachen. Das ist eure Pflicht als Hoffnung der Hongmun Schule. Was soll ich jetzt tun? Jemand muss Jin Tzu Yun stoppen, aber strebt nicht nach Rache, sondern nach Gerechtigkeit. Wir müssen sie besiegen, zum Wohle aller und nicht nur für eure Rache. Ein selbstloses Herz ist die Grundlage aller Lehren von Meister Hong. Das konnte er mir nie selbst beibringen. Ich weiß, es tut mir leid, aber wir können nur noch sein Vermächtnis weiterführen. Lebt nach seinen Lehren und Idealen. Lernt mehr über die Geheimnisse der Hong Moon Künste. Aber wir können nur noch sein Vermächtnis weiterführen. Dann habt ihr die Kraft, Jin zu Jun zu besiegen, hätte da doch eigentlich kommen müssen. Na egal. Können wir dann wirklich dem Ritual des göttlichen Mandants Einhalt gebieten? Wir müssen es versuchen. Nam Soyo steckt tief in dieser ganzen Geschichte. Ich fürchte um ihr Leben. Das ganze Reich ist in Gefahr. Vielleicht sogar die ganze Welt. Auch nach all dem sorgt ihr euch um J Nam Soyo? Das schon wieder. Ich möchte euch etwas erzählen aus meiner Zeit als junger Soldat im Dienst von Kaiserin Nam Soo Lin. Ich gehörte zu ihrer Garde und diente neben ihrer Leibwache, die übrigens dieselbe Art von Waffe benutzte wie ihr. So ein Zufall! Tja, herzlich willkommen in der Vergangenheit von Du Chun und äh, da das jetzt alles ein bisschen länger dauert, dann wahrscheinlich wieder eine Quest, die man von vorne anfangen muss, wenn man denn mittendrin abbricht, werde ich an dieser Stelle wieder einen Cut setzen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ähm, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Euer Izu, wenn es dann weitergeht und wir endlich erfahren, was denn damals äh, passiert ist und was Namsolin und Yunma Khan und äh, Duchun so getrieben haben. 
als die Nacht gehen kam, ne? Ja! Bis dann, euer Itsu.